முத்துக்கடலே பவழக் கொடியே எழுத்தே பேச்சே இயலே வாழ்க இழைத்த குயிலே இசையே வாழ்க தழைத்த மயிலே கூத்தே வாழ்க ஒழுக்க வாழ்வின் உயிரே வாழ்க தமிழே ஆதித்தாயே வாழ்க ஊரில் தமிழன் மார்பை தட்டி பாரில் தமிழன் நானே என்னும் சீலை தந்த தமிழே வாழ்க ஓரா உலகின் ஒளியே வாழ்க இன்வோக்கிங் த தமிழ் காடஸ் through the beautiful lyrics of pavendar bardidasan from ilangar ilakkiyam we are very happy to welcome you all today to the week 8 study of the book journey of a civilization in the stuvaigai today we will be seeing the much awaited topic keeladi and adichanallur balakrishnan sir has aptly titled the chapter the umbilical cord so uh before we start i would like to share a video on the keeladi excavation with hip hop tamara's song in the background to set the tone for today's session <laughs> I 
everyone for watching the video it was more like behind the scenes uh, video of the purity excavations um, hope you all enjoyed it moving on and our speaker for today is Thiru Ananta Krishnan Ayya Avargal he is a retired engineer he is very much interested in Indus Valley language decipherment he has been following Thiru Airavata Mahadevan and Dr. Asko Parpolo for many years Currently, he is interested in ancient archaeology and paleogenetic articles. He has also written some articles pertaining to it and uh, he is uh, going to publish them in his website. We are so proud to have you today with us, sir. Uh, could you, uh, now the stage is yours. You can please uh, come forward and uh, give your presentation. Thank you. Vanakkam, hello, Rukum. Kale Vanakkam. One second, could I pull out my presentation. Mudali le naan unde Balakrishna ya ke nandri solla vandiya karame patto le. Iro ke varu le unke ke munna na vande anda. I started reading the uh, Asko Parpolo's decipherment of the Indus script. When the book uh, when I when I read that when I completed it and read that I was astonished on the amount of work that has gone into it and how somebody has put in their lifetime energy into coming up with the ideas. Later, when I got this book, Journey of Civilization, written by Mr. Balakrishnan, IAS, I was doubly uh, impressed the amount of work and the amount of um, scholarly composition the ideas all put together in this beautiful book. So, Adanala, you know, the Mudarkan, Nandri, our Tirivitukal, every big day. Now, first of all, uh, the umbilical cord concept is, uh, is a very good idea, which we I'm going to talk about a little afterwards. But now, what uh, we can think about is the two rivers flowing, one in the north and two more rivers flowing down in the south. Of course, we know the Indus Valley up in the north. And then now we are talking, we're going to talk about the Tamirabharani and Vaigai River civilizations. There are a lot of comparisons. Unfortunately, the, uh, the um, Indian history books have not totally recognized its importance. Uh, Mr. Balakrishnan does not say it in that many words, but while reading his chapters, we can very easily find out the underlying um, problems. Even I think um, he has quoted uh, Vincent Smith, one of the, um, I think it's a British author, talking about the Dravidian institutions are not properly uh, codified, written down. And um, that's the reason why most of these Indian history books pertain to mostly North India. I was, uh, when I was in school, that's back, back in the 50s, late 50s, when I was in the high school, my social studies teacher used to talk about very little about the Indus Valley, but he never even mentioned anything about the Adi Channel Road, which was already been discovered in the late 1800s. And when I went to college, I read the uh, discovery of Indian, Indian history by Jawaharlal Nehru. 
don't get me wrong. I have a lot of respect for him. But after I finished reading the book, I thought maybe this book has got a wrong title. It should be really be Discovery of North India because the book had about 600 pages and there were everything from the Mauryan dynasty, Gupta dynasty, slave dynasty, and there was even a talk about a slave sultana who ruled only for 12 years. There was about 10, 15 pages about her, maybe because she was the first uh, empress. But then there was nothing about Ser and Sangutu, and maybe very few, few mentioned here and there in the southern Indian kingdoms, and maybe a little about uh, Vijayanagaram and Tipu Sultan. So what I'm going to say is, maybe the fault is not entirely the historians, but partly we are to be blamed also. The Tamilians, we did not keep a good record of history. The Romans did it, the Greeks did it, and Tamil, there was a lot of cultural exchange between Romans and the, and the uh, Serenade. They might have gone into Roman Empire, seen how the Roman emperors kept the history, and uh, lo and behold, they come down here, there's nothing. Even Terran Sangutun was supposed to be the greatest king who went all the way up to north and came down, and he had his famous brother, Ilangovad Eagle, writing Salapadigaram. I don't know, I haven't seen any, any, any big uh, write-up about him. So be as it may, let's come down to the, uh, the topic of the day, which is Adichanallur and Kiladi, and hopefully this Adichanallur and Kiladi will, to a certain extent, change the whole picture. Now, we have the archaeological evidences, plus we have the Sangam literature, which talks about all the kings, all the poets, but again, and again, the poets did not sign their name and date it. So we have to go about some, some places we go, go about inventing their names. Um, and then we have to uh, look at other things to come up with their time frame. Somehow these are the things that are impending for us to know a complete picture of the Tamil history prior to the birth of Christ. Now, 1939, uh, there was a Dixit, Mr. Dixit, the head of ES, ASI, quoted by Mr. Balakrishnan, that he even said that uh, the early findings and other channel dismissed were dismissed as burial ground. He even said this is probably, we have to look, look more into it, and uh, this might be contemporary to Indus Valley or even older than Indus Valley. So now going to Adi Chennalur, it's one of the places um, in the banks of Tambirabharani River. The original site was excavated by, like, like you can see that, Andrew Jagar in 1876. And uh, another uh, 13 years lapsed. Then there was another excavation by Ria and others, which lasted about 1915. So here they found a lot of burial urns, copper and iron artifacts, similar to IVC findings. The urns were flat and had a conical cover on top. So I would assume this is the urn that they used to uh, bury, bury human beings. I was kind of um, taken aback because I don't know whether I would like to see my loved one being squished in a pot like this. But of course, their time frame was different and their thinking was different. Who knows, 2,000 years from now, People would say, how could these people go and bury their, burn, burn their loved ones? So the, the, but to me, it's kind of very difficult to see my, my dear mother being squished into that part. And I was talking to my wife this, uh, this morning and we had a little discussion. And she said, maybe the original intent was to put the human being back 
into the same time frame that he was when he came out up to, out of the womb. You know, when we are a little little in the bed, residing in the mommy's womb, we are all squished up. We we squeeze our legs and hands and float happily there. So they thought maybe this might be the the better ending for them. But anyway, that was about 16. But I, I don't know whether there are any burial urns in uh, in this valley. Matter of fact, I don't think they identified too many bodies. Uh, the later thing I heard was they found one fossil in Rocky Gary and uh, lack of um, bones and uh, fossils has been a problem with IBC. So we don't know what they did there. So again, after, after Rhea finished in 1915, close to 100 years, you won't believe this, close to 100 years, nothing happened in Adi Chinnalu. And in 2004, there was an IAC, uh, probably head of IAC or a big important officer of ASA, um, Archaeological Society of India, Mr. Satyamurti, he started excavating. And he did it in three levels. He found out 160 burial, burial urns which contained bones. And, um, and all these um, pottery were uh, red black ware, and the red was similar to the ones in the IVC. IVC, I mean, in Indus Valley Civilization. Another discovery they found was a bead making house there. Uh, iron objects, arrowheads, axes, copper ornaments were found. And lo and behold, there was also a mining center, a big mining center, uh, where they mined iron and copper. And there was an availability of uh, um, artifacts, metallic artifacts, tells us that there must have been some kind of a foundry where they were casting and doing metalworking. So they were advanced to that extent. And the copper alloy, um, very interestingly, had arsenic alloys, which was uh, kind of symbolic of the IVC. The IVC copper also had uh, uh, arsenic uh, included in it. There was open cast mines, and these cast mines later became the burial ground. So, so 2004, uh, in 2004, they went and did yeah, some kind of a dating, it's not, not carbon dating, for something they found 100 years ago by doing the uh, thermal luminescence and optical simulated luminescence and established the time frame to be around 1500 BC. Uh, and they also found one head, a cranium. And then they said the cranium features are uh, similar to the asteroid and Mediterranean features linked to Harappan people. Now, this is very interesting because we know when 2019, they did a DNA analysis of uh, one woman they found, one skeleton they found of a, at Rakigiri. And then they found the DNA, I think if I'm right, said it had no Aryan uh, DNA in it. It had only the um, ancestral South Indian and the pastoral Mediterranean DNA, which is kind of goes along with what they found in 2004, which they said the head had asteroid features, which is pretty much the, um, uh, hunter-gatherer, um, ancient South Indian DNA. And the Mediterranean, of course, is the pastoral Mediterranean. So it kind of uh, jives in with what that was found. Um, now, and a surprising thing, the report was prepared in 2004, and it has not even been published. So I don't know what what prevents them from publishing it. Uh, there are a lot of politics must be involved in it, or maybe they don't want to 
reveal what's found there, but it has not been, it's been, it's not been uh, published. And believe me, even to get the carbon dating of one of the uh, material excavated in 2004, one person had to go to court in Madurai court and get a court order to get the carbon dating done. And in the carbon dating showed that uh, the date is somewhere between 905 BC to 690 BC. Now, the worst part of it is, all the bones have been packed and sent to headquarters Mysuru. I hope it is somewhere there in the, some one of the cabinets. If only we can get one little piece of the bone, and if we can do a DNA analysis and compare it with this Rakigiri, we can very clearly see the, the umbilical cord connection. In addition to what uh, Balakrishnan sir has uh, done. So this is, uh, this is one of my ambition is to try to get that little piece of stone. If only uh, Balakrishnan sir would help me do it, uh, we should be able to get the DNA analysis done. Now, summarizing the timeline of Adi Chandalu, I mean, I already done that, 1876, first site excavated by Andrew Jagar. In 1879 to 1915, excavation by Ria and others. 2004 to 2009, excavation by Satyamuti and others. 2019, the court order of carbon dating of, of materials excavated in 2004 to but it was done in Miami, Florida. So I think you have a little bit of idea of Adi Chandalur on the banks of Tambirani, Tambirabarani. Now we'll go to our uh, most interesting thing is the Kiradi. Uh, it's very surprising that uh, we were able to find the site. Uh, it might have been an accident but uh, we have it now. It, you see it's, uh, it's in the banks of Vaigai, Sivaganga about 12 meters, kilometers southeast of very old Sangam times Madurai. Uh, it, this is also an archeological proof for the Sangam literature. In 1888, the same Rhea made some diggings in the suburb of Madurai. In the 50s, K. Rajan reported a good number of archaeological sites and remains around the suburbs of Madurai. But I don't think he exactly pinpointed Kiradi. But there was always the feeling that there are many sites we can, we can dig around the shores of Vaingai. But it was up to in 2013 and 2014, the ASI team led by the famous Samanath Ramakrishnan excavated Kiladi and started a new chapter. A new chapter in the sense, now we have archeological evidence to connect us with maybe we are even older than IBC that, yet, that has yet to be proved. We can only ponder on it, but we will wait and see. Uh, this is one of the 293 sites identified in the banks of Vaiga. Believe it or not, we have 293 sites, potential, large, without many of them, 100 of them, have a potential for large scale excavation. Now, as far as security is concerned, the iceberg, there are more yet to come and more we dig into security, there will be more artifacts, more archaeological evidence, um, telling us, giving us a lot more of what happened back in 4,000, 5,000 years ago, maybe, who knows. And previously in Adi Chenullo, they, they kind of dismissed the whole thing and saying, well, it's only a burial ground. It says nothing big garbage center there. But forgetting the fact there was no urban center 
how would there be a burial ground? But be as it may, here that uh, per per perplexing problem is out of the way because here we found an urban center of buildings made out of bricks. Uh, now, talking about bricks, the brick sizes, uh, very, very interesting thing I was noting is brick sizes in the Indus Valley civilization was like the ratio of one is to half is to quarter. Uh, one meet, I mean, not uh, whatever, one, one feet length, six inches width, and three inches thickness. So, the IBC bricks followed a standard size, 28 centimeters to 14 centimeters to seven centimeters. Then uh, the length kind of doubles during the Ashoka period and then gradually declines. The Kennedy bricks are like 36, 24, seven. Pretty much not quite 36, half of 36 should be 19, or should be 18, and then it should be nine centimeters thick but it's little more, little less. Then uh, interestingly, I went and Googled and uh, wanted to say, see the size of the standard size of bricks, what we use now. Surprisingly, I see that US brick sizes pretty much follow the uh, IVC model, 23.3 times 9.2 times 5.0 centimeters. So, pretty close to one is to half into quarter. And same thing in UK, but in India, look at that. It's 19 by nine by nine. It's like uh, close to one by half by half. The width, uh, the thickness is not half the width. The thickness here is equal to the width. I don't know the reason why. Uh, maybe some of the civil engineers may be able to throw some light on it. They also found a lot of ceramic items. 60% uh, of the items were, were of course red, which is the dominant color factor of the Indus Valley. There were also uh, BRW, black ware, and um, uh, red brickware, red, uh, black red brickware. Bulk of the items were excavated from the upper and middle levels. So the lower levels have painted designs on the exterior. Now, this is very surprising. The lower level is actually the older one. The older one has got painted designs, <coughs> which means they were very skillful very early on. Pot shreds. Uh, pot shreds, uh, I think you know what it means. It's just the broken pieces of pot. Now, 80%, uh, close to 80% of the pot sheds available in India are found in Tamil Nadu or maybe other parts of uh, South India. And here in uh, Kiridi, the ASI found some 76 and state archaeology found some 56 pot sheds. And you have to note in these pot sheds, it was just not pot sheds, there were some names written on it. The names, the inscriptions were of uh, pure Tamil, Tamil, Tamil Brahmi, uh, Prakrit. Prakrit is a colloquial form of Sanskrit. And uh, Prakrit converted to Tamil were found. I'm going to show you some of the examples that I have picked up pictures from, uh, from the book. And uh, one, one such thing is, uh, this is uh, Kuruviran Atta. I went through this uh, Tamil uh, Brahmi scripts and I found out this cross is the Ka. And if you put uh, one, one slash at the top, it becomes Ka. And you put one at the top, it become, becomes Ki. And if you put one at the bottom, it becomes Ku. The same thing would be Ra N, Kuviran. This is A Ta A Ta. So that is Kuviranatha, beautifully, beautiful. You see the black and red part where, and be beautifully Tamil alphabets there. Uh, 
This means one great, one important thing: the potters were literate. They probably more literate than the potters of today. And again, here is another one. So these are all probably names: Atan, Atayin, Atan. So I mean, uh, inscriptions on the Part sheds similar to inscriptions in the IVC part sheds too. Uh, many antiquities were found here. Beads made of quartz and pearl, precious stones, ivory objects, terracotta figurines, conch shell bangles. Now, if talking, thinking about conch shell bangles, uh, Mr. Dixit said that back in in IVC they found so much conch shell bangles and they said these shells have come from uh, Kurka from south deep south so there must have been a lot of connection between the south and the Indus Valley and he even said it in 1939 and I don't know why they had to wait till 2004 to start digging and doing further research in Adi Chenalu. Believe me, Adi Dixit was one of the top officials of the ASI. So now here we all have this beautiful jewelry, all these things, at the curiosity, which means, which tells you one important thing that these people were not just living there and sustaining. They had enough spending income to go buy jewelry and have pastime to spend leisure time in playing games and uh, doing other things uh, which we do right now. Like Christmas vacation, we have, we'll be out for a week. So I don't know whether they, had, they might not have a Christmas vacation, they must have some spring vacation or something. But uh, it, it's nice to know that um, they were not living from paycheck to paycheck, basically. They had little more spending money. And um, and the graffiti, the graffiti, Balakrishnan sir has put out a, a good illustration of uh, the graffiti shreds in the part shreds, which the symbols are relating to the IVC symbols. For example, this symbol at the bottom, you might have seen it many times in the Indus Valley symbols, Indus Valley coins. Carbon dating, um, now the state archeology span uh, 2018, 19 collected to the depth of 350 centimeters was, was dated between 680 BC and 205 BC. And they are doing a little more researches and um, more carbon dating will be done. And uh, we will get more pictures. Probably it will be pushing back the history of Kiridi further into uh, 1500, 2000 BC, hopefully. And now again, the, there was, they found a burial complex. Here is, the, here is the connection between an urban center and a burial complex. A burial complex was found near Ondagai in 2.5 2, 2 kilometers south of Kiladi. And uh, they found uh, urns made out of uh, black red wear, wear and black wear. Some bones and teeth were recovered. Uh, it can be assumed that this burial site was part of the Kiridi urban complex. More, uh, more excavations have to be performed, probably will be performed with both uh, from the ASI and the state archeology. span And um, another thing, what is it? The, based on the analysis uh, from the soil analysis, which sent to the archaeozoology lab in Pune, they found out there were clearly many animals were used here. Ox, cow, cow buffalo, pigs, etc. The native humped cattle is also called zebu and was found in IVC seals. So there is evidence that a humped cattle was there in the Kiridi complex. 
out of the 293 potential archaeological sites identified along Vaigai, 120 place names and a match with IVC. 90 place names are in Pakistan and 32 names are in Afghanistan. So you see uh, the connection uh, very clearly. And also the places in uh, Vaigai had this keel male kind of uh, connotation, male to the Western and keel to the Eastern, similar to IVC, male, male pakam, keel pakam. Chennai like keel pakam now or they don't want to think about it, but um, male pakam, keel, uh, keel adi. So Keel and Adi are also in Pakistan. And Adi is like the, uh, Keel is the prefix and Adi is the root of the uh, Keel Adi. We see Keel and Adi in Pakistan. Again, Keel Adi cannot be dismissed as like an archinol as a mere burial area because there's clear evidence of urban complex as I talked to you earlier. Urbanization is evident with complex drainage systems too, with terracotta pipes, bigger platforms made of bricks indicating industrial, industrial settings located in Kiladi. So we had Kiladi in urban complex with the industrial base, with um, beautiful urban houses and a burial complex, little 2.5 kilometers outside Kiladi. So, totally resembling a beautiful urban setup. Summarizing the timeline like the way I did for Hachinalur, in 1988, Alexander Ria made some diggings in the suburbs of Madurai. In the 50s, Rajan and his team continued the work. 2014 to 2017, Amanath Ramakrishnan, ASI, did three continuous seasons of excavations. And 2017 and to 2019, state of archaeology is under, has undertook the fourth and the fifth seasons. And I'm sure they will be proceeding more. Uh, that's all I have to say, but I think um, I was able to give you some kind of an idea of, uh, of um, Adi Chanalu, Kiladi, and uh, the problems we have faced so far, a little bit of politics involved of not being able to get to the roots of it. And uh, like everybody says, says we will, we shall overcome. Thank you. Nandri Vanakkam. Thank you, Ananta Krishnanaya, uh, for a wonderful and intriguing session on Kuladi and Nadat Chanallur today. It was very informative with all the summarizing of the timelines of the various ex excavations, which was easy to grasp for us. And it was also, it also had a lot of pictures added with inferences of similarities between IVC and Vaigai, uh, let it be portraits, summary script, conch bangles, hump cantle, and uh, place names. Thank you, sir, again for this uh, wonderful session today. Um, and uh, thank you, everyone. Hope you all had. Uh, um, hope you all enjoyed uh, Antakrishnanaya's presentation today. So now we'll move on to our next part of today's um, um, session. It will be our youth presentation by JOC um, alumni. Uh, it's Selvi Kanimuri Manika Vasagam. She is a daughter of uh, Manika Vasagam, sir, who is uh, one of the members of the organizing uh, committee for JOC. And uh, she is also a second year civil engineering major at the University of Texas at Austin. Annie Mori has been learning Tamil her entire life and had the opportunity to teach a class at a local Tamil school throughout her high school. That's amazing, Annie Mori. Uh, she is also actively involved in sustainability projects and improving her campus air quality and several volunteer organizations. And she has also participated in our city's youth congress, working directly with congressmen and other candidates to improve local legislation. That is uh, really amazing, Kanimori, uh, seeing your interest, you know, like in getting your hands dirty and getting like where you can really make changes. 
Uh, we are so proud to have you here again. Uh, please uh, come forward and we're ready for your presentation. Hi, okay. Um, I will go ahead and share my screen. Okay, Mudala, Anivarkum, Manakam. My name is Kanimuri Monika Vasakam. Thank you so much for the introduction. Um, just repeating some things. Um, I'm a second year civil engineering student. So this entire like excavations, archaeology aspect of learning about Sangam literature was really, really interesting to me because I love learning about kind of like how civilizations have grown and how you can use parts of the earth to like prove things even in literature, which is such a interesting combination, but um, it makes a lot of sense when you think about it. So um, I'm probably gonna repeat a lot of things that uncle has already said, but um, I'm also gonna give my perspective as I go about uh, speaking. So uh, yeah, I'll just go ahead and get started. So first thing about the Adi Chanalur and Kiliri uh, connection in the umbilical cord is they're using this archeology span from these excavations to prove um, Sangam literature in um, this connection to the Indus Valley civilization and trying to find out more things about early Tamil civilization. And so I'm gonna go uh, deeply into Adi Chandalur and um, Kiliri specifically, and then how those things add up to learning more about uh, Sangam literature and early Tamil civilizations using Sangam literature as the umbilical cord. Um, so, uh, as uncle has already said, uh, Adi Chandalur is located in the Tutukuri district along the uh, Tamara Parini River. The early excavations brought about like large burial urns, pottery, like large globular pots and red earthenware, and uh, tools and weapons of iron and other thing antiques, such as like copper ornaments. and things such as that. Uh, more recent ex uh, show, like they did it in three phases of urn burials, which were earliest, middle, and latest. They separated these phases by looking at like the materials that were used to create these urns and how they were uh, made and how they look, which is really interesting how they were able to separate them into three different phases. Uh, of different people and different civilizations within this one area. Um, things that they found in these urns were prominently black and red ware and red ware, iron and copper ornaments and objects such as uh, arrowheads, axes, chisels, copper ornaments, things of that sort. Um, and one thing that I found really interesting was the white dotted patterns on the black and red ware and black burnished ware because um, as soon as I read that in the book, I connected that to our cultural significance of kolam in like uh, in our houses and anything in like pungal. We always put kolam and kalyanams and stuff like that. And these white dotted patterns from way back like BCE uh, are showing how kolam has like evolved through time in our culture, in like Tamil civilization, which is really, really interesting to me, um, how it started so, so early on and has still carried on to now and is still so significant. Um, and also in this, these recent excavation, there were habitational sites that were um, more looked into where it revealed innovative techniques like inverting firing of pottery and uh, it proved Adi Chandalur to be a mining center for iron and copper. Um, the, it also showed how Adi Chandalur was kind of a center for material culture in South India, with it being along the banks of a river and very high techniques of mining and tempering of metals. And they were so innovative in how they were like producing products and materials in, at such an early age, which is kind of also a connection to how complex the Indus Valley civilizations were. So it, there's a connection there and how complex these civilizations were early in time. 
Um, also, carbon dating uh, of urns proved that like there's an even farther back archaeological timeline for Abhijalur as well as Kiladi, which I'll get into after. Um, so the biggest excavation site that was talked about in the book is Kiladi. Um, and it's located in the Sivaganga district of southeast Madurai, and it's along the south bank of the Vaigay River. Um, the proximity of Ma to Madurai, uh, in the fact that it was a very central to ancient trading back in the day, um, and Madurai was uh, very Madurai was a really big city for trading because it was also a central Bandia royal like area, the seat of the royal Bandia, um, the Bandias from a Sangam age, the royal seat was in Madurai. Um, and so there was a lot of trading happening around this area, which means that there was also a lot of life around this area. Um, so the excavations of Kiliri uh, were the first to prove the, there was urban life on the banks of the Vaige uh, a long time ago, um, and it's one of 293 sites along the Vaige Valley, which means that there's so much more to be seen in this area and more to be found. This is only one site out of 293, and even more than that, there were 100 habitational sites additional to this that were found. So there's a lot more to be found in the future with more excavations and large scale excavations that will help us even more figure out what's even further connections to the Indus Valley civilizations and how Tamil civilization has grown and where it first started. Um, the main significance of Kiladi is like the habitational mound of 110 acres. It's a huge piece of land and um, from there they have found brick structures, open and covered channels. Um, these bricks were made using the block method where the the block method was using clay mixed with straw, husk, small plants, grains, uh, to create a tempered material for quality well burnt bricks. And as a civil engineering major, that's really interesting to me because um, the fact that they were able to create such well quality burnt bricks at such an early age shows how complex um, their civilization was at the time because that kind of stuff in America took a long time to come about. And it's really, really significant that even back then they were able to create such uh, quality structures using bricks um, because that's not an easy feat. Um, also ceramics that they found, uh, coarse redware was 60% of what they found in the upper and mid-level deposit. And black and redware was um, the signature pottery of early, early historic Tamil society with it being in almost all of like pots, pans, cups, bowls. And a lot of it also had the white designs, like white dotted designs on it, which um, look like kolam and have like come about throughout time. This is kind of just like my thoughts. I think it has started from that point and has grown on to be kolam to which we know today which is so amazing how it's grown throughout time. Also, pot shards um, had a lot of names of individuals uh, proving how there was a very big importance of literacy back then. Um, they were able to use those names um, and write out names and it was such an early time. So literacy was really important in the civilization. And graffiti shards had scratches on the exteriors of the pot, with the main one being arrows and uh, fish, ladder, sun, leaf, other symbols of that sort. These indicated a relation between IVC scripts and graffiti symbols. Um, it's kind of bridging the gap of knowledge that we have in Tamil history. and um, the 
little gaps of knowledge that we have in between the relations of the Sangam age and the IVC scripts, these graffiti symbols have a relation to what the IVC scripts look like. And so that connection is helping us move forward in understanding the connection between the Sangam age and the IVC age as well, like Tamil civilization and Indus Valley civilization. So this entire chapter was kind of going over the connection of the Indus Valley civilization from the Deep South. So I split it into um, talking about Kiladi and Sangam literature as the umbilical cord um, that connects, uh, that's kind of guiding us through finding more about Tamil civilization early on, which is the third point. So Kiladi is a very, very important excavation and site that uh, puts Madhuri and its surroundings on a firm early historical timeline. The stuff that we and that they had found from that site um, had made it like have proved a lot in Madhuri's early timeline and has proved it to be that early on. It, only through the findings of this site, they were able to prove that Madurai had such an early timeline from back in BCE. Um, the river of Vaige is a lifeline throughout Southern Tamil Nadu in social, economic, and a cultural sense. And Kiladi is providing kind of missing pieces to Tamil pla Tamil's place in Indian history because there are so many gaps because of how Tamil's history hasn't been documented as well. And so we are using Sangam literature and these sites and pottery and archeology span to fill in the gaps in the timeline that we don't know. And not all of that can be filled in through carbon dating. So using these um, things like archeology span and literature to piece together the gaps of our timeline is, amazing. And um, one of my favorite parts about like learning about all of this is seeing how literature has been used as the guide to how they're like going about where they want to do excavations. And they're using literature to guide them through putting together this timeline of history throughout Tamil civilization and using it as um, the main point of trying to figure out um, how this connects to the Indus Valley civilization, how um, Indus Valley civilization, like place names from back then connect to um, place names in Tamil Nadu as well. Um, one of the points in Sangam literature, there were a lot throughout the book, but one of them that I found really interesting is Vaige is mentioned as uh, Vaige in the ancient Tamil language throughout many Sangam poems and was also um, represented as a river that brings prosperity, prosperity to land in which it flows, uh, which shows its significance uh, throughout that time. The archeological proof of Sangam literature digging um, helps guide and digging with the help of Sangam texts they're connecting migration through poetry, figuring out how these Tamil, um, Tamil cities and like civilizations have migrated from place to place and where they settled. And all of that is found using Sangam texts to guide them through figuring out this history. Um, and at the end of it all, figuring out early Tamil civilization is the whole point of this. Um, by doing these excavations in Kiladi and Adi Chandalur, we're finding authentic portrayals of various aspects of life in that period. Um, a lot of the things that they have found have proven how complex um, these people were living from a very, very early age. And that becomes um, evident through uh, how these like these pots, these bricks, these ceramics are all made and like the iron and copper and how uh, complex the mining, all of it is, is 
it becomes really evident through um, these excavations. Um, and if the prehistory of Tamils in the Indus region is proved, there will be a huge implication on Indian cultural history. We're using these sites and Sangam literature to prove our history. And as more and more history is improved and um, we're able to find more and more connections to the Indus Valley civilization, it will have a huge implication on um, Tamil's place in Indian cultural history, as it shows like the connection from the north to the south as well. Um, Kiladi is one of the first steps in bridging the gap of all of the information that we don't know about Tamil history. And it's adding to the continuity of what we can know. And um, finding a very continuous history throughout time. Um, that's all I have. Thank you so much. Uh, thank you so much, Kanimuri. So where do I start? <laughs> it was a wonderful, wonderful presentation. So we have another umbilical card here, which is Sangam literature, like you aptly put, so apart from Kiridi and Adha Chinalur. That uh, final slide was an absolutely amazing one. Like Balakrishnan sir also, he was commenting like when you were showing that slide. So, I mean, like you meticulously covered all the points, you know, from the Kiridi and additional excavations and put it all into an amazing nutshell. Your perspective on the white dotted patterns on the black red wear and connecting it to columns was amazing. I enjoyed that uh, perspective of yours. And uh, yeah, I think, uh, yeah, everyone, I, I saw a lot of comments, so I think we can maybe uh, start uh, reading those comments uh, on today's presentations to see how others feel about uh, today's sessions. Uh, Uma, could you please uh, uh, turn on your video? Sorry, I'm sorry, Karuso. Yeah, I just turned it on. Um, so. And just read through some of the so we have one uh, we are going for a question yes uh yes Balakrishnan said i'll just quickly read over the comments from the chat and then yeah uh, excellent yeah i will just say me <laughs> sure yeah great so, unbelievable so, <laughs> yes yes um, of course. Very really great job done. Let me tell you. Uh, I think I was uh, all smile and uh, enjoying uh, the way you were putting, particularly the last slide. Uh, I suddenly had a feeling that now nah, I used to think that uh, actually uh, I'm sure that pretty uh, sure that I was doing a good job, but then always think that uh, you know, the time I felt today, the time I spent the years, what spent actually. Uh, the way the next generation takes over, uh, I am pretty sure that a good job has been done. Uh, a phenomenal uh, grasp of the material or the thing. And uh, Ananda Krishna sir, of course, uh, he is an erudite uh, scholar and reader himself. Uh, we all know that. And then he uh, captured the point exactly, uh, pointing out the gap. And Kanimuli is also, uh, the last slide was phenomenal, I must tell you that actually put the whole uh, what exactly this book is trying to narrate uh, and uh, so it's a basically a kind of a metaphoric uh, book the title itself metaphor the amplical chord is a metaphor there's a lot of hidden thing i was so careful not to make any bombastic claims or chauvinistic uh, statements or, or or belittling anybody i was uh, the whole book i was trying to if possible understand uh, never overstate anything, and then uh, you you have got you nailed it actually. I think we should go for the questions so that we can clarify. Sure, sure, Balakrishnan sir. Thank you, Kanimari once again. Thank you, Ananda Krishnan sir. Um, so, like we did last time, uh, any questions? Please raise your hand, and uh, we will try to honor the first three questions due to time constraints. So kind request, please keep the questions relevant uh, to today's chapter. Thank you. So we have Uma Parneesh Selvam. She has her hand raised. Yeah, Uma, you can, you should be able to unmute yourself now. 
Can you hear me? Yes. Yes, Uma. Go ahead. அனைவருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அனந்த கிருஷ்ணன் ஐயா என்னுடைய கேள்வி வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு தான் இந்த முதல் மக்கள் தாழிய பத்தி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா ஆதிச்சநல்லூர்ல நிறைய கிடைச்சது பரியல் சைட்ஸ் இருந்தது ஆனா ஐவிசில ஹரப்பன் சைட்ஸ்ல வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி முதுமக்கள் தாழி அப்படின்னு கிடைச்சதா இல்ல வெறும் ஏர்ன்ஸ் மட்டும் டெக்கரேட்டட் பாட்டரி அலாங் வித் சம்திங் எல்ஸ் அந்த பரியல் சைட்ஸ்ல அது வச்சிருந்தாங்களா இல்ல முதுமக்கள் தாழி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ஐவிசில இருந்ததா இப்ப நம்ம வந்து கீழடியில கண்டெடுத்திருக்கோம் ஆதிச்சநல்லூர்ல நிறைய கண்டெடுத்திருக்கோம் ஆஹ் அந்த பழக்கம் வந்து ஆஹ் சிந்துவெளி மக்களிடம் இருந்ததா முதுமக்கள் தாழி அங்க கண்டெடுக்கப்பட்டதா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது வந்து ஆஹ் பரியல் சைட்ஸ் பத்தி பேசும் போது ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி பரியல் சைட் செகண்டரி பரியல் சைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க செகண்டரின்றது வந்து அந்த முதல்ல நம்ம வந்து அவங்கள பரி பண்ணிட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருப்பி அந்த எலும்புகளை எடுத்து பதப்படுத்தி கொண்டு போய் வைக்கிறோம்னு சொல்றாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு வழிமுறை வந்து ஐவிசியில கடைபிடிக்கப்பட்டதுனால வெறும் ஸ்கெலிட்டன்ஸ் மட்டும் சின்ன சின்ன ஜார்ஸ்ல போட்டு வச்சிருந்தாங்களா அப்படிங்கறது ஒரு கேள்வி ஆஹ் இது வந்து இப்பவும் இந்த க இந்த பழக்கம் வந்து நம்மடையே இருந்துகிட்டு இருக்கு அதாவது ஆஹ் காடாத்துறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இறந்தவர்களை வந்து புதைச்சிட்டோ எரிச்சிட்டோ வந்து திருப்பியும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருப்பி எடுத்துட்டு போய் அதை வந்து ஒரு சின்ன பரியல் பாட்டில வச்சு வைக்கக்கூடிய பழக்கம் தமிழ்நாட்டுல பல இடங்கள்ல இருக்கு என்னோட கேள்வி வந்து முதுமக்கள் தாழி அப்படின்றது ஆதிச்சநல்லூர்ல கண்டெடுக்கப்பட்ட மாதிரி ஆஹ் சிந்து சமவெளியில அந்த மாதிரி நமக்கு கிடைச்சிருக்கா அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கத்தை நம்ம தமிழ் மக்கள் அங்க வந்து ஆஹ் கையாண்டிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி வந்து இது வந்து இலக்கியம் சார்ந்த கேள்வி நம்ம வந்து கீழடியில லேப்பஸ் லூலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நீல மணிகளை பத்தி நம்ம நிறைய பேசுறோம் அது வந்து ஆப்கானிஸ்தான்ல ப்ரடோமினா நிறைய கிடைச்சதுன்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா அரிக்கமேடு இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் நமக்கு அந்த நீல மணிகள் கிடைக்குது கீழடி எக்ஸ்கவேஷன்லயும் கிடைக்குது ஆனா சங்கம் லிட்ரேச்சர்ல நமக்கு கிடைத்த மணிகளை பத்தி ஏதாவது நீல மணி அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம த்ரூ அவுட் சங்கம் லிட்ரேச்சர்ல பாக்குறோம் இல்ல வேற ஏதாவது சங்கம் லிட்ரேச்சர்ல நமக்கு கிடைத்த இந்த லேப்பஸ்ல சூலி மாதிரியான வேற மணிகளோட ரெஃபரன்ஸ் நமக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறது என்னுடைய இரண்டாவது கேள்விங்க ஐயா நன்றி அனந்த கிருஷ்ணா என்ன கேக்குறீங்களா ஓகே நான் வந்து எனக்கு சிந்து வழியில பரியல் கிரவுண்ட் இருந்ததுதான்னு தெரியல ஏன்னா அங்க வந்து உங்களுக்கு பாடிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய கஷ்டமா இருந்தது கடைசியில ஒரே ஒரு ராக்கி காரியில ஒரு ஒரே ஒரு ஃபாசல் கண்டுபிடிச்சாதான் மாதிரி எனக்கு செய்தி கிடைச்சிருக்கு மேபி பாலகிருஷ்ண ஐயாவுக்கு தெரியுமோ என்னமோ தெரியாது இது இது வந்து கம்ஸ் அண்டர் தி கான்செப்ட் டிஸ்போசல் ஆஃப் தி டெட் இன் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் தர் ஆர் டைவர்ஸ்ட் வியூ அபவுட் இட் நம்பர் ஒன்னு அவங்க வந்து புதைச்சாங்கிற சந்தேகம் கிடையாது தென் தெர் ஆர் சம் பீப்புள் யூ வென் டாக்கிங் அபவுட் தி தி கான்செப்ட் ஆஃப் கிரிமேஷன் ஹேவிங் பீன் ஸ்டார்ட் அட் அட் தட் டைம் இட் செல் பட் தென் அந்த என்டையர் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன்ல கிடைச்சிருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் பரியல் கிரவுண்ட் மாதிரி இட்ஸ் கால் சிமெட்ரி எச் அப்படின்னு பேரு ஹரப்பால ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து சிமெட்ரி எச்ன்னு ஒரு ஏரியாவே ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க அந்த ஏரியாலதான் நிறைய எலும்பு கூடுகள்லாம் கிடைச்சது மார்டிமர் வீலர் வந்து ஒரே இடத்துல நிறைய பேரு செத்து கிடந்த அந்த எலும்பெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் அதை வந்து ஆரியன் படையாளு கூட தொடர்பு படுத்தி அவங்க எல்லாம் கிட்டத்தட்ட தப்பிச்சு போடுறது கூட வழி இல்லாம கொலை செய்யப்பட்டார்கள் இது இந்திரா ஸ்டாண்ட்ஸ் அக்யூஸ்ட் அப்படின்னா எழுதினாரு பட் அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் இப்ப போயிடுச்சு வி ஆர் நோ லாங்கர் டாக்கிங் அபவுட் சம்படி இன்வேடட் வி கேன் சிவிலைசேஷன் தெர் இஸ் நோ எவிடன்ஸ் ஆஃப் பிக் வெப்பன்ஸ் ஆர் ஹியூஜ் கைண்ட் ஆஃப் பேட்டில் கிரவுண்ட் அண்ட் ஆல் வி ஆர் நோ லாங்கர் டாக்கிங் அபவுட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் டிரிவிடியன் ஆர் இண்டஸ் மைக்ரேஷன் அதே மாதிரி ஆரியன் மைக்ரேஷன் தெர் இஸ் அ கல்ச்சுரல் கான்டாக்ட்ஸ் அண்ட் மியூச்சுவல் இன்ஃபுளுயன்சஸ் வி ஆர் மோர் கிவிங் இம்பார்டன்ஸ் டு தி ஐடியாலஜிக்கல் டிஃபரன்சஸ் Uh, how this society and then composite Indian civilization created. That's why we proved that we can't get proof of it. Then we will end up uh, only spreading hatred, uh, the kind of thing, like, uh, like uh, trying to take a revenge for the barber. And that kind of thing we are not at all interested in. Uh, 
அங்க அங்க வந்து அந்த கொஸ்டின் வந்து முதுமக்கள் தாலி நம்ம அலைச்சலர்களை பாக்குறது மாதிரியான முதுமக்கள் தாலி கிடைக்கல ஆனா கரப்பால வந்து ஒரு பரியல் ஆண் கிடைச்சிருக்கு கிடைச்சிருக்கையிலே பரியல் ஆண் பெரிய பரியல் பரியல் ஆண் வந்து கரப்பால தான் கிடைச்சது அந்த கரப்பால கிடைச்ச லார்ஜ் பரியல் ஆண்ட்ல வந்து ரொம்ப அழகா அந்த ரிம்ல வந்து அந்த பானையில வந்து அது அது கிட்டத்தட்ட செகண்டரி பரியல் தான் அந்த பரியல் பான் அந்த பாட்டை பார்த்தா முழு பாடி வச்சது மாதிரி தெரியல ஆனா அந்த பரியல் ஆண்டு தான் கரெக்டா பண்ணிருக்காங்க சொன்ன மாதிரி செகண்டரி பரியலா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனுடைய ரிம்ல எல்லாம் வந்து இந்த மயிலுடைய படம்லாம் நிறைய வரைஞ்சு கருப்பு வண்ணத்துல வரைஞ்சிருக்காங்க அப்ப கொஸ்டின் வந்து மோர் பரியல் பரியல் வாஸ் தி டாமினன்ட் நம்பர் ஒன் இந்த ஆதிச்சரவுல கிடைச்சது மாதிரி பெரிய முதுமக்கள் தாலி கிடைக்கல அண்ட் செகண்ட் திங் இந்த பரியல் ஆணை கூட டுவர்ட்ஸ் தி லேட் பீரியட் ஆஃப் த கரப்பா தான் கிடைக்குது கரப்பா பீரியட வந்து ப்ரீ கரப்பன் ஏர்லி கரப்பன் மெச்சூர்டு கரப்பன் லேட் கரப்பன் அப்புறம் போஸ்ட் கரப்பன் இப்படிதான் பிரிப்பாங்க அப்போது இது எப்ப வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா லேட் கரப்பன் பீரியட்ல தான் இந்த பானை கூட கிடைக்குது அது வந்து கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் பிசி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை ஆர்கியாலஜிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு வகையான டிரான்சிஷன் பீரியட் இப்ப நீங்க இந்தியாவில பரியல் ஹேபிட்டை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து மெகாலித்திக் பரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெகாலித்துன்னு சொல்லும் போதே அதாவது நீத்தார் பெருமையை வழிபடக்கூடியது ஒன்னு வந்து அது வந்து இட்ஸ் மார்க்ட் பை டூ திங்ஸ் ஒன்னு வந்து முதுமக்கள் தாலி ரெண்டு வந்து நடுகள் இந்த நடுகள் வழிபாடுங்கிறத நீங்க தனியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தியா இந்தியா மேப்ல எங்கெங்க வருதுன்னு சொல்றேன் காஷ்மீர்ல காஷ்மீர்ல வந்து தெர் இஸ் அன் எவிடன்ஸ் ஃபார் தி நடுகள் மெகாலித்துக்கு அப்புறம் அதை விட்டீங்கன்னா அடுத்து வந்து குஜராத் மகாராஷ்டிரா அப்படியே நர்மதா கரையில போனீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் யூபி என்டையர் ஜார்க்கண்ட் பீகார் ஒரிசா அப்புறம் கீழே என்டையர் சவுத் இந்தியா அந்த என்டையர் சவுத் இந்தியா முழுக்கொழுமே இந்த நடுகள் இருந்ததுனாலேயோ இந்த முன்பக்கள் தாலி இருந்ததுனாலையும் பொதுவா வந்து இதை மெகாலித் பரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மெகாலித் கல்ட்னு அதோட அசோசியேட்டட் பாட்டுன்னு சொல்றது கரும்பு சிவப்பு பாண்டம் அதனாலதான் இந்தியன் இந்தியன் ஆர்காலஜில ஒரு பெரிய தவறு என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்க கருப்பு சிவப்பு பாண்டத்தை பார்த்தாலும் அதை மெகாலித்திக் பாட்டுன்னு சொல்லிட வேண்டியது அல்லது அயனேஜ் பாட்டுன்னு சொல்லிடுறது அந்த அயனேஜ் பாட்டரி டயத்திலேயே காப்பர் இருந்ததை மறந்துருவாங்க அந்த தெர் இஸ் அ கண்டினியூட்டி ஏன் அந்த கண்டினியூட்டி இருக்குங்கிற கேள்வியை யாருமே கேட்கல காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய கருப்பு அந்த இது அந்த பரியல்ஸ் கல்ச்சர் வந்து என்டையர் ஒடிசா ஜார்க்கண்ட் பீகார் இங்க வந்து குஜராத் மகாராஷ்டிரா என்டையர் சவுத்ல எப்படி டேலி ஆகுது அந்த இடத்துல எல்லாம் எப்படி கருப்பு சிவப்பு பாண்டை இருக்கு அங்கெல்லாம் ஏன் வந்து பழுப்பு நிற பாண்டை இல்ல இந்த மாதிரியான கேள்விய சேர்த்து வச்ச பார்த்தாதான் அந்த மிஸ்ஸிங் லிங்க்ஸ் வந்து புரியும் இப்ப நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு லாஸ்ட் மந்த் ஆதிச்சநல்லூர் சிவகலை உங்கள்ட்ட பேசிட்டேன் ஐ மிஸ் மை பிளைட் ஆன் தென் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்டி ஐ குட் கோ டு ஆதிச்சநல்லூர் சிவகலை என் பொருட்கை போயிட்டு வந்தேன் இப்ப நீங்க வந்து இந்த அந்த நீங்க உமா கேட்டது மாதிரி இந்த செகண்டரி பரியல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த எலும்பு எடுத்து அந்த காரியம் அந்த எலும்பு வந்து நினைவா திருப்பி வைக்கிறதா அந்த செகண்டரி பரியல் வந்து நிறைய நேரங்கள்ல வந்து கம்யூனிட்டி பரியலா கூட நடக்கும் அந்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அவங்க வீட்டுல இருந்து எடுத்துக்கூடிய எலும்பு மட்டும் வச்சுவாங்க அப்புறம் தனியா ஒரு கம்யூனிட்டி பங்கன் கிரியேட் பண்ணி அந்த இதுல வந்து எல்லாரும் பச்சு ஒரு பொதுவா ஒரு ஃபீஸ்ட் பண்ணுவாங்க சோ அதனால வந்து இது தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கல்ச்சுரல் கண்டினியூட்டி என்னை பொறுத்த வரையில இந்த முகஜோதரா ஹரப்பா அண்ட் தென் சதன் போர்ஷன் ஆஃப் தி இண்டஸ் வேலி அதுக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு சின்ன எலிமெண்ட் ஆஃப் கல்ச்சுரல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இருந்திருக்கும் தோணுது ஏன்னா இந்த தெளிவான கருப்பு சிவப்பு பாண்டம் அந்த சதன் பார்ட் ஆஃப் தி இண்டஸ் வேலியில தான் தொடங்குதே தவிர We don't have the evidence for the black and red wear pottery very clearly in the Karappa proper and the Mokanjadara proper. In the Karappa Sivapu Pandam, it is very important to know that Lothal, Deselpur, Andamari, Rangpur, in the side of the side, that is a little bit continuity, earlier continuity, that is Agar culture, in the Nal culture and Agar culture of the Rajasthan, Gujarat, that is the same thing. That is why there is an element, an intrusive element, there is a transition to it. என்னாச்சு <laughs> 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 we normally say that the skeleton in the cupboard அப்படி சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அத நான் परपஸா ஒரு 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 ஸ்டைலிஸ்டிக்கா 
ஸ்கெலிட்டன் இன்றி ஆதிச்சநல்லூர் கம்போர்ட்னா எழுதியிருப்பேன் அந்த அந்த ஸ்கெலிட்டன் இருந்துங்கிற விஷயமே வந்து எங்களுக்கு வந்து யதார்த்தமாக தான் தெரிஞ்சது இது ஒரு கான்ட்ரவர்சியாகவும் அவர் அகழ்வராய்ச்சியாளர் சத்தியமூர்த்தியே என்கிட்ட சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒன்று எடுத்தோம் சார் அதை வந்து ஆர்க்கி ஆந்திரபாலஜிக்கல் பீப்புள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து கண்டாமினேட் ஆயிடக்கூடாது ஏன்னா அந்த எலும்பு எடுக்கும் போது யாராவது கையை வச்சு எடுத்துட்டா அந்த டிஎன்ஏ மெட்டீரியல் வில் கெட் கண்டாமினேட்டட் அதனால அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த கொரோனா டெஸ்ட் பண்றவங்க மாதிரி ஃபுல் ட்ரெஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணி அந்த கையெல்லாம் உரையெல்லாம் போட்டுதான் எடுக்கணும் அவ்வளவு தான் கஷ்டப்பட்டு தான் எடுத்திருக்காங்க எடுத்து அதை மைசூர் கொண்டு போயிருக்காங்க ஆனா அதுக்கு பின்னால யாருமே அதை பத்தி பேசல இவர்லாம் வந்து ஏன்கிட்ட சொல்ற வரைக்கும் இப்படி ஒண்ணு நடந்ததே தெரியாது அப்புறம் அந்த தகவல் அறியும் சட்டத்துல வச்சு கேட்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணோம் நம்ம நண்பர் சிலர் வந்து தகவல் அறியும் சட்டத்துல அந்த எலும்பு கூடி எடுத்தாங்களே என்னாச்சுன்னு கேட்டாங்க அதுக்கு பதிலே இல்லை அது வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் மைசூருக்கு போயிருக்கு மைசூருக்கு போயிருக்குனாங்களா அதை என்ன பண்றாங்கன்னு இது வரைக்கும் ஒண்ணு தகவல் தெரியல அதெல்லாம் அந்த டிஎன்ஏ மெட்டீரியல் எல்லாம் கண்டாமினேட் ஆகாம இருந்தா தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்ப கையில கிடைச்சா கூட அதுல என்ன கிடைக்கும் ஒண்ணுமே அதுல எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது அந்த டிஎன்ஏ மெட்டீரியல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது இட் வாஸ் ஹியூஜ் லெட் டவுன் தான் நீங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ஒரு பெரிய மைண்ட் செட் இஷ்யூ தான் நமக்கு வந்து இருக்கு அந்த மைண்ட் செட் இஷ்யூ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இண்டியன் ஹிஸ்டரியை நார்த் இந்தியா சொல்லுமே தவிர ஒரு என்டையர் இந்தியன் ஹிஸ்டரியில ஒரு சப்டெக்ஸ்ட் மாதிரிதான் அதுக்கு ரெண்டு வகையான காரணம் இருக்கும் நம்மளும் அது மாதிரிதான் ஆல்சோ ஒரு நம்ம வந்து ரோம் வரைக்கும் போய் வியாபாரம் பண்ணோம் நம்ம வந்து அகஸ்டஸ் சீசருடைய அரண்மனைக்கு போயிருந்தோம் தூதர் அனுப்பிச்சோம் இந்த பெருமை எல்லாம் கம்போடியாக்கு போயிருந்தோம் இந்த பெருமை எல்லாம் பேசுற நம்ம வந்து நாட் திங்கிங் தட் ஈவன் இண்டஸ் பீரியட்லயோ அல்லது சங்கம் பீரியட்லயோ வி ஹேட் டச் வித் காஞ்சட்டிக் ஏரியா ஏன் இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணி ரோம் போக முடியும்னா பக்கத்துல டிராவல் பண்ணி காஞ்சட்டிக்கோட தொடர்பு இருந்திருக்காதா அண்ட் வி நெவர் ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின் இண்டஸ் வேலியில இருக்கிறவங்க வந்து லேபஸ் லசோலிக்காக ஆப்கானிஸ்தானுக்கு போய் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்றான் அவனுடைய எரும மாட்டையே சுமேலியாவுக்கு போய் ஏற்றுமதி பண்ணிருக்கான் இவ்வளவு வியாபாரம் பண்றவன் இங்க கான்சி செல் கிடைச்சது பேர்ல் கிடைச்சது டீக்கு கிடைச்சதுக்காக எப்படி சவுத்து வராம இருப்பான் அப்ப அவனுக்கு காண்டாக்ட் இருக்கும்ல அது வந்து ஒரு எலைட் மைக்ரேஷன் கட்டாயம் இருக்கும் அங்க ஏதாவது ஆபத்து வந்துச்சு அங்க நிலைமை சரியில்லை அல்லது கிளைமேட் சரியில்லை அடிக்கடி வெள்ளம் வருது அல்லது ஒரு சுனாமி வந்துருச்சுன்னு சொன்னா இந்த வசதியா இருக்கிறவன் வசதியா இருக்கவனுக்கு ஏன் ஷிப்ட் ஆனா அவனுக்கு தெரியும் அதாவது எங்க மார்க்கெட் தெரியும் ஒரு ஒரு வியாபாரிக்கு வந்து நோஸ் தி மார்க்கெட் நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் வேர் இஸ் தி டைமண்ட் பவுண்ட் மேக்சிமம் இன் தி வேர்ல்டு டுடே ஆண்ட் சரி சரி இன் கிம்பரில் இன் ஆப்ரிக்கால அதனுடைய டைமண்ட் மார்க்கெட் உலகத்துல எங்க இருக்கு ஆண்ட்வர்க் ஈரோப்ல அதனுடைய பெரிய வியாபாரிகள் இந்த உலகத்துல கூடிய வியாபார வைர வியாபாரிகளே முக்கியமான பத்து வியாபாரிகள் எடுத்தா அதுல எட்டு பேர் வந்து இந்தியாக்காரனா தான் சிந்திஸ் அத அந்த வைரத்தை வந்து எங்க கன்வெர்ட் பண்றான் குஜராத்ல வச்சு எங்க சூரத்துல எங்க உலகத்துக்கு அனுப்புறான் உலகம் ஃபுல்லா அனுப்புறான் அப்ப ஆப்பிரிக்கால இருக்கக்கூடிய வைரம் மார்க்கெட் இருக்கு அதை சிந்திக்கார டீல் பண்ணி பாக்கெட்ல வச்சு எடுத்துட்டு வந்து குஜராத்ல கன்வெர்ட் பண்ணி உலகம் கூட அனுப்பிட்டா அப்ப இது சாத்தியம் சொன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் இருக்கக்கூடிய வணிகம் தான் டச் இருந்திருப்பான் அவனுக்கு சவுத்தும் தெரியும் சுமேரியாவும் தெரியும் இண்டஸ்டும் தெரியும் ஏதாவது பிரச்சனைனா அவன் இப்ப பாருங்க இந்தியாவில ஏதாவது பிரச்சனைனா நிறைய பேர் படத்தை கொண்டு அமெரிக்கன் செட்டில் ஆயிடுவான் அவங்க என்ன தெரியும் அங்க இருக்க அமெரிக்கால ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா யூரோப்ல செட்டில் ஆயிடுவான் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் தமிழ்நாட்டுல வந்தது ரெண்டு வகையான மைக்ரேஷன் ஒண்ணு வந்து கோஸ்டல் மைக்ரேஷன் அது வந்து மோஸ்ட் லைக்லி ட்ரிவன் பை தி எலைட் பீப்புள் அண்ட் தி ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் ரூலர்ஸ் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் அப்புறம் வந்து வசதி இல்லாதவங்க விட்டு விட்டுருவாங்க நீங்க ஒரு படம் வந்ததுல இங்கிலீஷ் படம் வந்ததுல அது என்னது எல்லாரும் தப்பிச்சு போவானுங்கல்ல என்ன ஒரு படம் வந்தது ஒரு யூ நோ தட் லாஸ்ட் ஒரு மில்லியனர் வந்து ஓடி வந்து ஒரு பிளேனை பிடிக்கிற ஓடி வருவான்ல ஒரு ஹாலிவுட் மூவி வந்தது ஒரு கப்பல் அந்த மாதிரி ஒரு படத்துல அது மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது வைங்க அவன் வசதி இருக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் போயிடுவான் யாரை விட்டுட்டு வருவான்னா வசதி இல்லாதவன் விவசாயி அவன் கிளம்பி போக முடியாது ஆடு மாடு எல்லாம்
அண்டன் அதுக்கு பின்னால யாராரோ வந்தாங்க அலெக்சாண்டர் வந்தாங்க மொகல்ஸ் வந்தாங்க அவங்க லாங்குவேஜ் சேஞ்ச் ஆயிருச்சு வேற உணவு சாப்பிட ஆரம்பிச்சான் அவனுடைய க பண்பாடே மாறிடுச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் தள்ளி வந்தவங்க வந்து கிராஜுவலா அக்ரிகல்ச்சர் மைக்ரேஷன் இருந்திருக்கு எலைட் மைக்ரேஷன் இருந்திருக்கு சவுத்துக்கு வந்தவங்க தே ரிமைன் ஐசோலேட்டட் இந்தியாஸ் வந்து ஒரு பேரியரா இருந்தது டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் ஆர் செக்லூடட் ரோட் சங்கம் லிட்ரேச்சர் அதனாலதான் சொல்றேன் சங்கம் லிட்ரேச்சர் கண்டைன்ஸ் தி ஸ்டோர்டு இமேஜஸ் and uh, carried forward memory and embedded memories of the indus valley civilization uh, and the and the connect uh, i think uh, kanimuli got it so nicely that the connecting bridge idha uh, enikira paalame sanga ilikkana the moment you make up your mind nama uh, sangam literature vandu nama boundary ku la nama pesikittu ipo kudikira inda kunda chetti ku la mattu vachi paakama we are having a open mind it talks the larger area nama nenichitamna then we will be easily able to connect the indus valley civilization and prove and claim that uh, it is a, i think people are now uh, more or less understanding that thank you sir thank you uma thank you uh, balakrishnan sir and ananta krishnan sir uh, we have raj muttarasan sir uh, next muttarasan sir our input in the whatsapp groups are so phenomenal Uh, so helpful and uh, very erudite okay rendu karathu parimarnu nenikira onnu vende anand krishna nayya vende dna patti konjam sonnaru rakhi kargile kedachide or adult woman or child baby girl child rendu kedachide irukke rendu girl arnanaala na inda genetic evidence vende மேன் கிடைச்சா ரொம்ப ஈஸியா காரணம் வந்து ஒய் ஹேப்ல குரூப்ப நல்லா கேரக்டரைஸ் பண்ணியாச்சு மடக்கான்ட்ரல் டிஎன்ஏ வந்து இன்னும் ஆயின் இருக்குது இன்னும் ஃபுல்லா கேரக்டரைஸ் ஆகல அதனால அவங்க எப்படி தெரியுமா அந்த அவர் டேவிட் ராக் வாஸ் ஆல்சோ ஆன் த ப்ராஜெக்ட் அவர் வந்து இட் இட் கேரி தோஸ் டூ பாடிஸ் கேரிட் ஜீன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் ஏர்லி ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரம் இரான் they were not pastoral people that is the pastoral people are the people whose uh, y haplogroups are this is non rn ana number news media vanda adu enna nemo tirichi enna nemo maadri pannitaanga so adu na enna keta they were of dravidian origin solluva but and the full genome data kedakala i am in touch with the korean lab that uh, i'm trying to get the raw uh, chromosomal data at the end alok you will release panuvanga en theriyala i na request panni romba naal avadhu because i can access many other dna databases to find out um, what commonality uh, of genes they have compared to people of south indian pakalan nanicha mudiyala rendavadhu mukkiyamanade they were not aryans that's an important point rendavadhu point vende Um, professor Pichay, when I was in 2019, I was in Chicago, Spencer Wells. He said that in the Madras Egmoor, there was a lot of music in the Madras Egmoor. There was a lot of skulls uh, from uh, Adichanallur. There were four intact arcans. And there was a lot of DNA in the Madras Egmoor. The central government had permission to get it. அது அது கேட்டு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் இருக்கும் அப்போ வந்து சேர்ல அவருக்கு அது எந்த நிலையில இருக்குன்னு கேட்கணும்னு இருந்தேன் பிகாஸ் இப்ப வந்து உதய் சந்திரன் ஸ்டார்டட் ஏன்சியன் டிஎன்ஏ லேப் இன் மதுரைன்னு கேள்விப்பட்டேன் அப்படிங்களா சோ அந்த அந்த லபாரட்டரி ஒரு அளவுக்கு வந்ததுன்னா டிஎன்ஏ எவிடென்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு காரணம் வந்து நீங்க சொல்ற லிட்ரரி ரெஃபரன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் But that's what a hard evidence in a DNA evidence, physical evidence, oh, wow. like beads, pati pesaron, pottery, pati pesaron, and the chinna ponna vandhe, kola to pati pesaron. That's what you know to kill you. You can go to the house, you can go to the house, you can go to the house. And all the DNA data vandhe collect pundra the rumbo mukhi maana adhe. In the area, in the America, in the area, 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 you can send your sample and get your DNA characterized. Now, Panna, now and I was also part of Stephen Fell's uh, project in 2007 in National Geographic Society. And I've been into this because in India, own university research is about genetic engineering. And I've 
I'm a little familiar with this. I belong to Hapla group L. L and M are considered people of Indus Valley civilization. I have DNA relatives who are Patels. I have three from 23 and me. And I have one Maharashtrian uh, uh, DNA relative. So I'm sort of standing evidence of continuity of from Indus. And also I have I have common genes with Baluchistanis, but something like about 10% of people there carry the same genes as what I carry. So there is there is some evidence of that trajectory, Ninga hypothesis under trajectory exists in genetic data. And if there is more evidence, data is generated out of, for example, Maharashtra, Gujarat. And, and by the way, I should tell you another thing. Um, one third of Jat population, in the paper, same haplogroup as I do. So, Ninga language, if you pass it to Unglidia and Unglidia, genetic heritage will work with the Samanamakaria, the Inga in the in the Natla Warner of Pasanga, you know, Rendamun generation English than Pesanga. They'll have Dravidian genes, but they'll have Indo European language. Linguistically, they'll be Indo European language. Lea, I know. Language is one element of it. The, the genes carry your ancient history, Ling Lam. And that's it when you're in a position to influence. And the other pushman and unan went Vendigra. Unglek Munari Edirgra, I've written a note to you once before. Yeah, yeah. Roman Andi, sir, actually, we, we respect your scholarship. I have been watching you. Uh, just incidentally tell that I did my uh, analysis uh, with, with the help of Mr. Pichap and all. He's a very close friend of mine. Uh, in the common, the strongest gene pool, the concentration of my gene pool is found in Azerbaijan, present Azerbaijan. And then we have uh, traveled through the uh, Iranian and the Indus Valley uh, route and also have the people connecting our uh, Muttarsan Sonamari. Language in the layer Other than we start a language layer where other than the Jadi Perla and a Pesi together, other would have a cruel joke where I pitch up and data and the then people in the tag are this ridiculous tag. Uh, ultimately, our sonal mari chromosome studies are uh, more easier, and the microcondrial DNA is mostly incipient. In the earlier migration, it will be male heavier. Male whether in the car or not, traveling population, the male heavy, male come the other And they always cohabit with the incipient female. Upon a continuity of Pakara, the Kundu, microchondrial DNA, you help for no incoming thing, even though we have identified under the male thing work for no, but the render you correlate for Namboda, clarity. More importantly, in the in the SARS from the Mare, in the David Rich, Wagish Narasiman, even the law, say in the study level there, and the Vasan Sindhi, one of the party. Our year other party are going to get in our type of Purpe Kurtanga, India, Yarawe, access to DNA, our own the Gore, Jaminda Yumari, our Kekama, our Kurkama, who will access to the Matana. When you were scholar, I think you put and study Pandranda, our study Panda Petty, Betila, Enode Almari, Chicken Wing. Enode Diver our Pandamu, our scholarship of Arthur. Upon the Nana, our party married. Nereather the Senate in the Science in the General Ella, Pitch up and Sari, Elika Catril, Yem Peru, Yanaka, the Pu, who summoned him. Allow Yanaka Science Seria, now scientist in Gere, and a science generally Yem Peru, Yena, Angel wouldn't have placed him of a chicken pun in the Indian sample of the Lani and the Punja get to Pana, another Yem Peru in Portugal. You were in a Pantan Vassan Sinde, and the other article Elika. Al Mudin Jonah is a very finding when they even negotiated the report. A very little bit of Martin Rubana negotiated another bit today. Well, our people feel that it's a South Indian. We have to say that it's a South Indian population. I have a South Indian population, so Dina Nigir would be a political scenario, South North and Iro. Then say that Apna Ningas, 
ஒன்னு <laughs> அந்த ancient ancestral south indian அப்படிங்கறத where they found with the thing it's a negotiated settlement அப்ப அந்த அந்த இவங்க ரெண்டு பேரும் இஸ் மிட்வே கண்டுபிடிச்சு தான் ASI கொண்டு வந்தாங்க ASI ANI அப்புறம் லேட்டர் கமிங் இப்போ இந்த டிஎன்ஏ இவங்க போய் என்ன பண்றாரு ரிசல்ட் வந்ததுனால மறுநாளே ஹரியில ஒரு பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கூப்பிட்டாங்க அந்த பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல அப்புறம் பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் போஸ்ட்போன் பண்ணாங்க At the press conference, vandhi, this gentleman comes and tells diametrically opposite to hmm. what he has signed in the science article. Probably somebody must have told. So, he said that. He said that in the R&D&A, he didn't have to go to the R&D&A. It is an evidence that the R&D&A didn't have to go to the R&D&A. It is an evidence that the R&D&A didn't have to go. Migrate, didn't have to go. He 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 didn't have to go. How can it be? ஒருத்தர் அவர் ஒரிசா கரதா ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வேல இருக்காரு ஹஸ்தினாபுரம் சைட்ல வந்து ஒரு இப்ப ஒரு எஸ்டிமேஷன் போயிட்டு இருக்கு இப்ப இந்த இதெல்லாம் வந்து இப்ப நம்ம நிறைய கீழடி எவிடன்ஸ் எல்லாம் வந்த விட்டுனால பிபி லாலே ஒரு தடவை வந்து நைன்டீன் பிப்டிஸ்லயே வந்து மகாராஜ் மகாபாரத ஆர்கியாலஜின்னு பண்ணாங்க ஏன் அத மகாபாரத சைட்டுன்னு சொல்றாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது இப்ப நீங்க நீங்க வந்து நார்த் இந்தியாவில சில இடத்துல சைட் பண்ணி ஒய்டியூ காலேஜ் மகாபாரத சைட் ஆன் வாட் பேசிஸ் அங்க பகடையும் கிடைக்கல அரக்கு மாளிகையும் கிடைக்கல அர்ஜுனனுடையோக்கல் <laughs> 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 சோ என்னுடைய சங்க இலக்கியத்துல வர்றதுதான் கீழடியில கிடைக்கிறது அது ரெண்டும் வந்து லோக்கல்ல கிடைக்குது முகஜோதரால கிடைக்குதுன்னா ஐ ஹேவ் கனெக்ஷன் உனக்கு வந்து பகடை கிடைச்சதான்னு சொல்லுவது சமீபத்துல போய் ஒரு செவன் எயிட் மந்த்ஸ் போனால இந்த ஹஸ்தினாபுரம் அந்த ஹஸ்தினாபுரம் அல்லது இந்திரபிரஸ்தாங்கிற அந்த மாதிரி அனுச்சத்ரா இந்த மாதிரி இடத்துல கிடைக்கக்கூடிய ஆர்கியாலஜிக்கல்ல மகாபாரதம் சொல்றதுக்கு அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயரை தவிர வேற எந்த சான்றும் கிடையாது அப்ப வந்து திருப்பி திருப்பி டைஸ் கேட்கவும் அங்க ஒரு டைஸ் கிடைச்சு அந்த டைஸ் கிடைச்சவனு பிரஸ் காரங்க எல்லாம் சூழ்ந்துட்டு பிரஸ்ல டைட்டில் போட்டிருக்கான் மகாபாரதம் பகடை கிடைத்தது அப்படின்னு போட்டு ஒரு பிரஸ் காரன் கேக்குறான் இந்த பகடை தான் சவுனி தர்மர் எல்லாம் விளையாண்டாரா அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு வந்து பதில் போட்டுறான் நீங்க நியூ இதுல போய் கூகுள் பண்ணி பாருங்க தி ஆர்கியாலஜிஸ்ட் டிட் நாட் ஆன்சர் தட் கொஸ்டின் ஹி ஒன்லி ஸ்மைல்ட் ஹி அவாய்டட் ஆன்சரிங் தி கொஸ்டின் போட்டு அப்புறம் சொல்ல அவர் ஒருத்தர் நோண்டி நோண்டி கேக்குறாரு இதுதான் தர்மர் விளையாண்டதா இதுதான் சவுனி விளையாண்டதான்னு அவர் சொல்றாரு This belongs to the Gupta period. Is it 1500 years old? Gupta period is the same as the Gupta period. You can't get it. You can't get it. That's why so we have to take it with a lot of transdisciplinary studies. Thank you very much for Muttarasan sir for your input. One small observation. In the period of the period, you know, அது வந்து ராமநாதன் இல்லைங்களா அந்த இது எக்ஸ்கேஷன் பண்ணவரு ராமகிருஷ்ணன் ராமகிருஷ்ணன் அவர் வந்து அவருடைய இதுல வந்து எழுதியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல ஒரு லோக்கல் ஹை ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் அங்க பான ஓடெல்லாம் கிடைக்கிறதுன்னு எழுதி போட்டிருந்த நாகசாமி பாலசுப்ரமணியம் 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 அவர் வந்து நாகசாமிக்கு எழுதி போயிட்டு இருந்தாரு அவருதான் கமிஷனரா இருந்தாரு அவரை இக்னோர் பண்ணிட்டாரு அதனால இவரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுலயே அது கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனா அது எக்ஸ்கேஷன் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருந்தது இத போல நிறைய விஷயம் இருக்கு அந்த என்ன அழகன் குடியா இல்ல அழகன் குலம் 
அழகன் குலம் அங்கேயும் நிறைய எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணி இருக்க வேண்டியிருந்தது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல வேண்டியிருந்தேன் இந்த ஏன்ஷியன்ட் போன்ஸ்ல இருந்து த வே டேவிட் ரைக்ஸ் லேப் ஒர்க்ஸ் வாட் ஹேவ் டிஸ்கவர்ட் இஸ் த டூத் ப்ரிசர்வ்ஸ் த ஏன்ஷியன்ட் டேனே ஈவன் தோ இட் மே பி ஹேண்டில் பை பீப்புள் போலி காரணம் தி பல்ப் ஆஃப் அ டூத் இஸ் டீப் இன் சைட் இட் இஸ் வெரி அன்லைக்லி டு பி கண்டாமினேட்டட் because that's a very tiny anybody who's had a root canal job would know this so alnala if you can find a skull with an intact tooth particularly uh, the molar yeah, tooth bone. Yeah, yeah bone and a better yeah. bone because that is very rich in dna so if that can be ca- taken out you can still analyze the 91 skeletons that are in madras museum so there yeah. there's an opportunity yeah, still to do this hopefully the madre like, madre will come up in in style madre madre, madre. madre kamraj university la new ma- thing i most likely i'll be traveling next month uh, the colleagues who worked earlier with the uh, pichappan they are handling it uh, this this visit i was planning a trip but that was a holiday uh, probably next month pora uh, and this is a great development i'm telling you uh, when we have a facility to do this kind of study we do not depend on others uh, i think that uh, things are uh, evolving i'm i'm very sure that um, uh, david rikes lab will be very open to visitors who can come and get trained in his lab maybe a few can be sent by scholarship and then come back to tamil nadu and do the work because there is no the lab in india oh we have a young student yeah on the painting lab ama the in your tour tour polan irukom adu remain pandra ka vandha per enna ga niya tamara ஒன்றுமே <laughs> தனி ஒரு இதுதான் அதாவது இதை நீங்க லோக்கலா நான் ஏஎஸ்ஐக்கு போயிருந்தேன் அங்க வந்து நம்ம ஆளுங்களா உட்காந்து நாங்களே இங்க பண்ண போறோம் இனிமேல் ஒரு 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 கார்பன் டேட்டிங் டெஸ்ட்டுக்கு ஒன்னு பெருசா செலவு கிடையாது முப்பதனாயிரம் ரூபா தான் செலவாகும் ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு வந்து இந்தியன் ரூபில முப்பதனாயிரம் ரூபா தான் அவங்க கலெக்ட் பண்றாங்க வி ஹவ் சச் அ ஹியூஜ் ஃபண்டு எனி நம்பர் ஆஃப் கார்பன் டெஸ்ட் வி கேன் கெட் இட் அண்ட் வி கேன் ஃபண்ட் இட் அதை ஏதோ மிச்சம் படுத்துற மாதிரி அங்க ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து வி ஆர் கிரியேட்டிங் அவர் ஓன் சி சி ஃபோர்டீன் லேப்னு சொன்னாங்க அது சொல்லுங்க என்ன சார் குண்டை தூக்கி போட்டுருங்க அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து என்னுடைய மெட்டீரியல ஐ உட் நாட் லைக் டு சென்ட் டு எனிபடி ஐ உட் லைக் டு சென்ட் இட் ஃபுளோட் இட் ஆல்லி ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து தெர் இஸ் நோ ஸ்டேக் இப்ப இங்க வந்து தென் உங்களுக்கு தி கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வி ஆர் ஃபேசிங் கீழடியில இருந்து எந்த ரிப்போர்ட் வந்தாலும் இந்த வாட்ஸ்அப்ல இந்த ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் சில ஸ்காலர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து யூ கோ டு டிஃபெண்ட் எவ்ரி ஐம்பது வருஷம் எவ்ரி ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் எந்த லேயர்ல கிடைச்சது அந்த லேயர்ல தான் இந்த மெட்டீரியல் எடுத்துக்கலா இந்த லேயர் அந்த லேயர் மிக்ஸ் ஆகலையா எப்படி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுன்னு சொல்லுவீங்க எவ்ரி எண்ணூத்தம் நீங்க வந்து டிஃபெண்ட் எவ்ரி பிப்டி இயர்ஸ் கீழடியில ஆதி சேனல் உள்ள அங்க வேற எங்கேயாவது கிடைச்சிருந்துச்சுன்னா திடீர்னு ஆயிரம் வருஷத்தை குண்டு தூக்கி போட்டுவான் ரெண்டாயிரம் வருஷம் குண்டு தூக்கி போட்டுவான் ஆனா அதை கேட்கறதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அதனால வி ஆர் பீங் வெரி வெரி கேர்ஃபுல் அதை வந்து சயின்டிபிக் மெத்தடாலஜி பர்பஸாவே அது பண்ணது அது உதயச்சந்திரன் கிட்ட பினாமினல் ஜாப் இந்த கீழடி ரிப்போர்ட்டை பர்பஸா இருபத்தி நாலு மொழியில மொழிபெயர்த்தோம் இங்க ஒரே மொழியில வந்து இங்க ஒரே மொழி பெங்கால் எல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணோம் அவர் இருபத்தி நாலு மொழியில மொழிபெயர்த்து சைமல்டேனியஸா ஜப்பான்ல படிக்கிறாங்களோ படிக்கிறோம் ஜப்பான்ல இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் எல்லாம் வந்து ஜப்பான்ல வாங்கிட்டு போய் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க நாங்க பர்பஸா சமஸ்கிருதத்திலையும் பிரிண்ட் பண்ணோம் யாரும் வாங்க மாட்டாங்கன்னு தெரியும் Uh, then we still printed it 24 languages la vande it's a printed so i think we have to defend we have to walk extra mile we have to work more hard uh, and say ena institutional support kedaiyadu institutional support neenga sonnar mari idha vande ivare nagasamila 
கொஸ்டின் பண்றாரு இது வந்து இத கொந்தகை ஒருத்தர் சொல்றாரு கொந்தகைன்னு சொல்லக்கூடாது குந்தி தேவி நல்லூர் அப்படின்னாரு நான் அவரோட சண்டைக்கு போட்டேன் மீட்டிங்ல அதே மாதிரி அவரே சொல்றாரு வந்து பாண்டிய பாண்டிய அரசு வந்து இப்ப பார்த்தா மகாபாரதம் கதையெல்லாம் உண்மைதான் போல இருக்கு அப்படின்னு திடீர்னு சொல்றாரு எப்படி மகாபாரதம் கதையெல்லாம் உண்மை இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து இங்க சவுத்துக்கு வந்திருந்தப்ப பாண்டிய இளவரசியை கல்யாணம் பண்ணி பாண்டிய அரசை தோற்றுவிச்சப்ப அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறேன் சார் நீங்க வந்து ஆர்கியாலஜிஸ்டா இருக்கீங்க பாண்டியரை அர்ஜுனன் கல்யாணம் பண்ணதெல்லாம் சொல்றீங்க அதோட சேர்த்து கீழடி இருந்தாரு சேர்த்து இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் மீட்டிங்லயே அப்செக்ட் பண்ணேன் நான் எப்படி அப்செக்ட் பண்ண முடியுதுன்னா நான் ஒரு ஆசிரியரா இல்லாதனாலேயும் ஒரு ரிசர்ச்சரா இல்லாதனாலே தான் அப்செக்ட் பண்ண முடியுது மீதி அவர் கீழே உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கியாலஜிஸ்டும் சும்மா தான் இருக்காங்க ஏன் ஏன் சும்மா இருக்கு நான் வந்து கேட்டேன் யாராவது ஒரு ஆள் எந்திரிச்ச வார்த்தை கேட்டீங்கன்னா அவர் எங்க வார்த்தையா இருந்தார் அவர் அவர் எப்பயோ அவருக்கு குருநாதரா இருந்ததுனால அவங்க லைஃப் ஃபுல்லா அவரை எடுத்து பேச மாட்டாங்க பட் எங்களுக்குலாம் வந்து வி ஆர் நாட் வி ஆர் நாட் பிலாங்கிங் டு எனி அகடமிக்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் அட்வான்டேஜ் பிகாஸ் வி வி ஒர்க் வெரி ஹார்ட் ஃபார் ஏர்னிங் அவர் லைவ்லிஹுட் சம்வேர் எல்ஸ் அதனால வந்து அந்த 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 சுதந்திரம் வந்து இருக்கு அது ஒண்ணுதான் எங்களுடைய டைம் ஹாப்பி கோடி அவருடைய ரைட்டிங் பாத்தீங்கன்னா யூ சி கான்ஃபிளிக்டிங் தட் இஸ் ஹீ வில் அப்போஸ் இன் ஹிஸ் ஓன் வியூஸ் சோ Yeah, before BJP, he had a particular point of view. After BJP, he has a different point of view. Our articles are written in the Vedic era. Even Bibilal is also written, sir. Bibilal is a great scholar. Correct. If you have a stage, he is a great scholar. That's why we call it just towards retirement people change. That's why there is a big difference. Yeah, yeah. Thank you, sir. Thank you. நீங்க உங்களுக்கு இந்த டிஎன்ஏ அனாலிசிஸ் இந்த போன்ஸ் பண்றதுக்கு அதாவது ஃபண்டிங் சம்திங் டு டூ இன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வி வில் பி ஹாப்பி டு ஹெல்ப் த ஏன்ஷியன் டிஎன்ஏன்றது இட்ஸ் நாட் அ கமர்ஷியல் process there are only about two or three labs maybe three four labs in the united states david wright lab is for now david wright is at harvard university Yeah. yeah i know and then and then of course in uh, norway sweden there are a couple of labs because the neanderthal genome is, the database is in is in um, in europe not in the oh, us really. um, the ancient dna and there are many ancient dna um david rack has got, got his own uh, um, i i am not sure whether upsala had some i am not sure mm-hmm. yeah they have the, the, the pre human data neanderthal database neanderthal berkeley database. has it too berkeley has it too berkeley university of california berkeley sir i would say that the voice is not actually about the fund any amount of fund even tamil nadu government anybody can commit the problem is that access to that material ipo vandu ellarum they control that material ninga vandu number one its availability of the uh, ancient dna material uh, and secondly access இப்ப நீங்க ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே நீங்க தோன்றா கூட அதுக்கு ஒரு கமிட்டி எல்லாம் நிறைய இருக்கு அதுக்கெல்லாம் இப்ப நீங்க கீழடியே கூட டூ தௌசண்ட் இவர் அனௌன்ஸ் வந்து எல்லாம் வந்ததுக்கு பின்னால இடையில மூணாவது இதுல வந்து ஸ்ரீரா ராமன் ரோடு ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இதுல ஒண்ணு இல்லைன்னு தெரியல ஃபர்தர் நத்திங் டு டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கு பின்னாலதான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் டு கிட் சோ திஸ் லாட் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் டு தட் அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணிதான் Even uh, it's, it's very difficult to be an Amarnath Ramakrishnan. You know that. See, at least we are away from that. We are not into that politics. We have our different job and we are into, we are passionately, we are, a, we are, a, we are amateur people. And uh, these people who are working there, our own day, he found in his studies something connected to Harappa, Mount Jadara, Madhuri, you can feel it. You know, he worked in North India. North India, he worked in North India. கிடைச்ச மெட்டீரியல் பார்த்து என்ன ஹரப்பா மௌஜாதரா மாதிரி இருக்குன்னு அவருடைய சீனியர்கிட்ட எல்லாம் சொல்லிருக்காரு உடனே அந்த சீனியர் எல்லாம் என்ன சொல்லிருக்காங்க ஏ நீ என்னையா உளறிட்டு இருக்க ஹரப்பா எங்க இருக்கு மோகன்ஜோதரா எங்க இருக்கு இங்க கீழடியில வந்து நீ பாட்டுக்கு ஏதாவது ஹரப்பா மோகன்ஜோதரான்னு கிளப்பி விட்டுட்டு இருக்காதுன்னு அவர்கிட்ட சொல்லிருக்காங்க அவர் வந்து என்ன பண்ற தெரியாம என்ன அவர் ஒரு மிடில் லெவல் ஆபீசர் தானே அவங்கள மீறியும் ஒன்னும் பண்ண முடியாம இருக்கும் போதுதான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஏப்ரல் தேர்ட்டீன் வந்து என்னுடைய புக் வந்தது சிந்துவெளி பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை வந்து ஐராவத மகாதேவர் சாரு சென்னையில ரோஜா முத்தையா லைப்ரரியில வெளியிடுறார் இந்த புக் வந்து நாற்பத்தி அஞ்சாவது நாள் இந்த புக் வந்து அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் பார்த்தாரு நான் தெளிவா வந்து கீழ் மேல் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஹைபோதிசிஸ் அந்த ஹரப்பா சீல்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு பேசுறேன்ட்டு 
அவர் என்ன பண்ணார் கொடுத்தது போதுங்கிற மாதிரி அவர் வந்து ஒரு லோக்கல் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால மதுரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நிறுவனத்தை இன்புட் ரெண்டு ஆர்டிகல் வந்துச்சு அதாவது அசாம்ல <laughs> போட்டாங்க <laughs> அவர் ரெண்டு குழந்தையோட இது பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன பண்றாங்க இந்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் இந்த கனிமொழியின்னு ஒரு லாயர் வந்து கேஷ் போட்டாங்க இதுல மதுரை மதுரை கோர்ட்ல அவங்க வாதாடி தான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் மைசூருக்கு எடுத்துட்டு போக முடியாது இந்த இந்த எக்ஸ்கவேஷனை திருப்பி தொடங்கணும் அப்படின்னு கோர்ட் ஆர்டர் வாங்கினாங்க இப்ப நிறைய பேர் என்னன்னு பண்ணாங்க இந்த பேஸ்புக்ல போய் இந்த மாதிரியான குரூப் பீப்புள் எல்லாம் இந்த ராமகிருஷ்ணன் என்ன ஜாதி அவர் என்ன ஊருக்காரு அவர் வந்து இந்த கனிமொழி யாரு இந்த செரியங்கிற ஒரு யாரு டோனி ஜோசப் யாரு நான் யாரு இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி தே ஆல் கம் டு நோ தட் தெர் இஸ் அ கிறிஸ்டியன் கான்ஸ்பிரசி கேரளாவில மீட் பண்ணி எல்லாரும் முடிவு பண்ணி இந்திய வரலாறு வந்து இது பண்ணணும் இதெல்லாம் எழுதிட்டாங்க இதெல்லாம் கடந்துதான் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ண எல்லாம் பண்ணாரு தட் இஸ் அ ரீசன் இஸ் அ மேன் ஹூ நீட்ஸ் பி ரியலி அப்ரிசியேட்டட் அண்ட் செலிபிரேட் thank you uh, raj mutrasan sir uh, for your uh, valuable questions and thank you balakrishnan sir for sharing all your experiences with us and definitely it's a very tough road to travel uh, my grand madam <laughs> 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 has a question ma'am we can allow Mayla. yeah uh, in a time i just sir vanda it's already 11 o'clock so i will post my question in whatsapp no thank you thank you madam um okay so i think we can move on to word of thanks gopi sir would you like to uh sure kekada uma ah uh, kekada gopi sir okay fantastic thank you so much thanks everyone uh, again uh, it has been a very lively lively discussion first of all let me quickly go through mc as usual uma thank you so much for running this show beautifully uh tahut i should thank uh, zulfi because he came up with all the questions thanks zulfi for uh, creating those questions and sharing with us really appreciate that uh, obviously antakrishnan sir's pres- uh, presentation was fantastic the way he took through the various points and how he connected the the umbilical cord was was uh, awesome uh, to uh, to listen to uh, kanimoli as everybody had mentioned i also wanted to as zulfi has mentioned in the chat wanted to thank karu for uh, instilling this uh, spirit in kanimoli thank you so much karu for making that happen so i wanted to uh, you know uh, really feel very proud as uh, sir had mentioned uh, you know the last slide uh, was awesome i'm going to borrow that and steal it from her for my uh, further uh, discussions at some point thank you so much for making that happen and uh, the last uh, section as as uh, you might have seen between uh, raj anand and uh, bala sir uh, the discussion was very lively and uh, it was fantastic you know to listen to and in this occasion i wanted to share something today which uh, i don't know if i can share my screen or not but uh, uh, in 2015 i landed in kiladi you won't believe i was there avaru vandu amarnath ramakrishna na poi paathen avaru poi paathu enna sir naane inga thondi irukku yaarukume theriyadhu neenga vandu america la irundhu oru vandu ukkandhu enna thoru thondra engringle ungalku eppadi sir theriyum idha appadinaar avaru இல்ல சார் எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் நானு நீங்க வந்து நிறைய ஏதோ பண்றதாக எல்லாம் சொன்னாங்க அதனால அதை வந்து உங்ககிட்ட வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக வந்தேன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்பெண்ட் ஒரு 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 டூ டேஸ் ஐ மீன் த்ரீ ஹவர்ஸ் வித் ஹிம் அண்ட் தென் ஹி வாஸ் பினாமினல் இன் த வே ஹி ஷேர்ட் திஸ் ஸோ இன்னைக்கு ஆஃப்டர் செவன் இயர்ஸ் ஐம் ஷேரிங் திஸ் பிக்சர் வித் ஆல் ஆஃப் யூ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வித் ஹிம் சார் வந்து நீங்க யாருக்கிட்டயும் இதை காட்டக்கூடாது நீங்க அதை பண்றதெல்லாம் நீங்க யாருக்கிட்டயும் நீங்க அதை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த படங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அங்க உட்காந்து எல்லாத்தையும் நான் பண்ணி ஐ ஸ்பென்ட் ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் அவர் கூட உட்காந்து இந்த இந்தியாவில் இருந்தாரு இந்த போட்டோல இல்ல 
அவர் டெப்டி ஜெயலலிதா நான் இந்த ஆறு பேர் இது தாங்க சார் நீ ஃபோட்டோ நான் எடுக்கல இந்த ஒரு ஆறு பேர் அதுல ஒரு பிராமி ஸ்பெஷலிஸ்ட் னு ஒருத்தர் வேற அங்க உட்கார்ந்து இருந்தாரு அது ரொம்ப ஃபண்டாஸ்டிக் இருந்துச்சு அது இந்த இந்தியானா ஜோன்ஸ்ல உட்கார்ந்துங்க பாக்குற மாதிரி ஒரு டெண்ட கட்டிட்டு அவர் பாட்டுக்கு உட்கார்ந்து எல்லாத்தையும் தோண்டி எடுத்து மக்கள் எல்லாம் அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தாங்க ஏனா அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த நீங்க பயங்கர எங்க நீங்க பயங்கர எங்க இருக்கீங்க அப்ப ஆமா என்ன 2015 ல 2015 இது அதனால இட் வாஸ் a fantastic experience you know for me so anyway you know i just wanted to you know share that you know i told him i won't share this ninga yaar adala onnu solla matta sir appadi illa solittu da ana kudunga nu solittu appra sippi ella eduthukalam nu kenda adala onnu edukka koodadhu pesama ponga ninga so anyway i just wanted to it was a fantastic lively discussion thank you so much raj sir for sharing your genetic angle hopefully and now i am very excited i am going to do my 23 and me i'll come to you hopefully i'll try to find out my roots and backgrounds and see what happens you know if we can all uh, identify that it will be fantastic so Thank thanks you. everyone for participating uh, uma please the uh, final comments of the next session pathi solanum na so yeah, sure. thank you everyone yeah sir so, balakrishnan will be speaking on uh, january 6 so all of you please tell your friends and he is the he will be the main speaker as an author so we are all looking forward to that rain forest metaphor illaya sir illana amma and okay beautiful beautiful okay. thank you so much manakkam thank you everyone thank you very much we'll meet again thank on the next thank you thank you